Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Tina. Kommt rein in mein Wunderland. Hier ist alles wie im Märchen. Und das hier ist mein Wohnzimmer. Ich liebe es, wenn es kunterbunt ist. Ich liebe es, wenn verschiedene Kulturen zusammengemischt sind. Und ich liebe es, wenn alles so ein bisschen einen Hauch von Poesie hat. Ganz einfach wie im Märchen. Es ist ein ja, kleiner Mädchentraum von mir, einen solchen Kachelofen zu besitzen. Ich habe früher mit ganz großen Augen gestaunt, wenn in den Schlössern runde Kachelöfen gewesen sind. Und ja, da hat mein Herz gesagt, das möchte ich auch. Weiter geht es hier äh, in meinem schönen Wohnzimmer mit einem nicht allzu alltäglichen äh, Couch-Sofa-Bett. Ich habe mir das gewünscht, es ist eine Sonderanfertigung gewesen. Ich musste auch ganz oft sagen, wirklich schneidet das nach einem Meter 40 ab. Genau so möchte ich das haben, weil dann kann ich abends hier sitzen. Ich kann Gedichte schreiben, ich kann liegen, ich kann mich ausruhen. Es ist alles so ein bisschen anders. Und diese bunten Kissen, die habe ich mir aus Holland mitgebracht. So immer eins nach dem anderen als witziges mitbringen will. Und so habe ich dann halt eben auch ein bisschen Strandfeeling hier zu Hause bei mir im Wohnzimmer. Auch bin ich ein Mensch, ich mag Energie. Positive Energie, so wie sie in den Religionen lebt, ist für mich was ganz Tolles. Und so stelle ich mir immer vor, wenn ich die Religionen nebeneinander stelle, wie schön wäre das, wenn sich alle Menschen so friedlich wie bei mir im Wohnzimmer vertragen könnte. Kommt mit mir in mein Esszimmer und erlebt den Charme der vergangenen Zeit. Ich habe all diese Möbelstücke von den Flohmärkten zusammengetragen, teilweise selbst aufgearbeitet, teilweise aufgearbeitet, gekauft und schaut euch diese netten Gimmicks an, die halt zum Beispiel dieser Schrank hat. Ich liebe auch diesen alten Tisch hier. Schaut mal diese tollen alten Bretter und ich stelle mir immer vor, wenn ich dran sitze, wie viele Menschen da schon gesessen haben und gegessen haben. Und weil wir alle irgendwo einen Vogel haben, möchte ich euch zeigen, dass ich ganz, 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 ganz viele habe. Und eine bunte Dekoration hat für mich alle Farben des Lebens, so dass äh, überall kleine Farbtupfer und Ideen funken sind. Somit äh, mag ich diese bunten, kleinen, lebenden Farbtupfer. Das Haus ist ungefähr 100 Jahre alt. Dieses Haus ist die alte Polizei von Bad Marienberg, die alte Polizeistation. Und später war es dann so, dass der Polizist hier gelebt hat. Und somit ist es auch ein historisches Gebäude. Hier bei meiner rosa Waschschüssel, die mich gerufen hat am Flohmarkt, beginnt meine Küche, weil mein Obst und Gemüse ansonsten in meiner Wintergartenküche ganz schön schmoren würde. Kommt einfach mal mit, ich zeig's euch. Hier sind wir in meiner Küche und diese Küche, die musste ich praktisch erst erfinden. Ursprünglich war das nämlich die Terrasse. auf Ebay einen ganz tollen Wintergarten ersteigert. Lasst uns eine Küche reinmachen. Und dann hieß es, nein, das geht nicht, das ist unmöglich. Wie machen wir das mit den Anschlüssen? Und ganz wichtig, wir brauchen eine Dunstabzugshaube. Ihr seht sie, eine wundervolle disco ist es geworden. Ich werde immer viel gefragt, und wie kann man das denn sauber halten, gerade mit diesem ganzen Fett? 
kann es wunderbar auseinandernehmen, legt es dann in ein Wasserbad für einen Nachmittag, schrubbt ein bisschen mit dem Würstchen drüber und es glistert und funkelt wieder. Und da ich ja alte Dinge mag und gerne alt mit neu verbinde, war für mich ganz, ganz wichtig, einen tollen alten Boden zu haben. Und dieser Boden, der lag mal in einer Sakristei. Und natürlich gibt es auch einen wirklichen Wintergarten. Und dieser wirkliche Wintergarten, das ist mein Arbeitszimmer. Hier schreibe ich meine Gedichte, hier toben sich die Flausen in meinem Kopf aus und hier ist auch der Ort, wo die Ideen mich finden. Und wenn ich irgendwo lang schlendere auf Flohmärkten oder Märkten jeglicher Art, dann fühle ich mich manchmal wie angesprochen. Das ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Und dann drehe ich mich rum und dann steht da zum Beispiel der pinke Rabe und will den Rest seines Lebens bei mir verbringen. Alles ist belebt, alles hat eine Seele, genauso wie auch die Fotos von meiner Familie. Leider lebt mein Papa nicht mehr, aber er war ein wahnsinnig wichtiger Mensch in meinem Leben. So mit 8, 9 hat er mir schon das erste Mal geholfen, mein Zimmer zu gestalten. Wir haben eine pinke Wand gemacht, eine weiße Wand gemacht, eine schwarze und eine silberne. Ja, und haben noch den Kleiderschrank himmelblau angestrichen. Und mein Papa hat zwar ganz schnell groß geschaut, aber der hat gesagt, es passt zu dir, du bist die Wundertüte und genauso soll es sein. Und äh, ja, da ist es so eine Herzensangelegenheit. Deshalb habe ich auch überall Bilder von meinem Papa stehen, weil er wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch für mich ist. Und oft werde ich dann vom Besuch gefragt, ich sag mal, Tina, wie machst du das denn eigentlich immer mit dem Staub? Putzen, ja, weil ich halt so viel Nippes habe und dann sage ich, pass mal auf, das ist ganz, ganz, ganz einfach. Ich äh, ziehe einfach eine alte Strumpfhose über den Staubsauger, werfe diesen an und stelle ihn natürlich auf die kleinste Stufe und dann kann ich wunderbar meinen kleinen Nippes vom Staub befreien. Ich mag Gardinen und ich mag Tischdecken. Ich mag es zu häkeln. Die habe ich jetzt nicht selbst gehäkelt, aber das sind Tischdecken, die ich praktisch aufgehangen habe, ein bisschen als Sonnenschutz. So ein bisschen ein Stück Ibiza in den Westerwald geholt. Da ich nie richtig erwachsen geworden bin, habe ich noch mehr Schaukeln. Das hat so was ja, wie von einer Meditation. Einfach im Garten sitzen und schaukeln und die Ideen kommen. So, und jetzt haben wir das Erdgeschoss gesehen und wir haben den Garten gesehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den ersten Stock. Und hier sind wir in meinem Gäste-WC und das Herzstück vom Gäste-WC, das ist dieses nostalgische, schöne, alte Waschbecken. Alles andere von dem WC soll sich dementsprechend halt eben drumherum gestalten. Folgt mir gerne in den ersten Stock, aber unterwegs muss ich euch noch was über meine Cowboy-Stiefel erzählen. Die ziehe ich nicht nur gerne an, nein, ich dekoriere auch total gerne mit meinen Stiefeln die Wohnung. Und ähm, ich liebe Maria ja, und ich liebe Cowboy-Stiefel und deshalb hat Maria auch ihren Platz bei mir auf den Cowboy-Stiefeln gefunden.
Leider war der Boden, wie man hier sieht, halt sehr, sehr vintage und abgelaufen. Und es sah im Gesamten nicht mehr so schön aus. Und ich habe gedacht, ja, es wäre total schön, so ein tolles Schneeflockenmuster auf diesem Boden machen zu können. Und jetzt sieht es halt aus, als hätte es ein bisschen geschneit. Weiter geht's mit dem Schrank, den ich nie haben wollte. Es kam eine ältere Dame auf mich zu, packte Fotos aus und sagte, ich habe da was, das wird total gut zu Ihnen passen. Und es war dieser Schrank, aber er war schwarz. Und dann habe ich angefangen und habe ihn angestrichen äh, in den verschiedenen Farben. Und je mehr ich daran gearbeitet habe, umso mehr habe ich mich in diesen Schrank verliebt. Ja, und dann kommt weiter mit ins Bad. Auch hier hat es wieder diese wunderschönen grünen Fliesen, die ihr ja schon kennt. Und was ganz Besonderes möchte ich euch erzählen, und zwar die Geschichte von meinem Waschbecken, was auf Eierbechern steht. Der Handwerker kam zu mir und sagte, Tina, wir haben ein Problem, weil wir haben hier ein Gefälle in diesem Badezimmer. Und er hielt mir ja, das Waschbecken an und siehe da, es fehlte ein riesiges Stück. Und ich konnte mich erinnern, dass ich diese für mich sehr, sehr hässlichen Eierbecher vor ein paar Wochen fast weggeschmissen hätte. Und irgendwas in mir hat gesagt, Tina, nein, tu es nicht, die brauchst du noch, die sind total wichtig. Und in dem Moment wusste ich auch warum. Dann habe ich sie aus der Versenkung gezaubert und äh, sie sind jetzt die Füße vom Waschbecken. Und wenn man es nicht weiß, würde ich fast behaupten, man sieht es auch nicht. Ja, und hier befinden wir uns in meinem Schlafzimmer. Hier gibt es auch den Überseekoffer des alten Grafen von zu Leiningen Westerburg, den ich mal geschenkt bekommen habe. Und ich liebe es darin, halt eben meine, meine Mäntelchen ein Zuhause zu geben. Ein ganz besonderes Highlight für mich persönlich ist diese Schrankwand in meinem Schlafzimmer. Am Anfang war es nur dieser einzelne Schrank, in dem meine Klamotten lebten. Und dann hatte ich die Idee einer ja, wundervollen Schrankwand und habe mich an ganz liebe Freunde gewandt, die mir dann dabei geholfen haben. Und es ist jetzt ein großes Ganzes geworden und das ist äh, für mich ein wunderbares Gefühl. Ich liebe es, wenn alles wundervoll kunterbunt ist und mich mit diesem Spirit der vergangenen Zeit inspiriert, ständig neue Ideen in meinem Kopf entstehen zu lassen, weil die brauche ich für meine Kreativität. Ich hoffe, dass euch mein märchenhaftes Zuhause gefallen hat. Und wenn ihr noch andere Roomtours anschauen wollt, dann klickt hier oder abonniert doch direkt den YouTube-Kanal. Tschüss!